ഹായ് എവ്രിവൺ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ അതുപോലെ ടോങ് ടെസ്റ്റർ ടോങ് ടെസ്റ്ററിന് ക്ലാമ്പോൺ അമീറ്റർ എന്നും പറയും ഈ രണ്ട് ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് ഒരു സപ്ലൈയുടെ പവർ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീറ്റർ ടോങ് ടെസ്റ്റർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അമീറ്റർ അതിൻ്റെ അമീറ്ററിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കൽ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറിലൂടെ എല്ലാം കറണ്ട് എത്രയാണ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോങ് ടെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമ്പോൺ അമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ പവർ ഫാക്ടർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം പവർ ഫാക്ടർ മെഷർമെൻറ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോമുല പവർ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഐ ഇ ഐ എന്ന് പറയുമ്പം വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഒരു സപ്ലൈയുടെ ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക പവർ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ആ സർക്യൂട്ടിലേക്കുള്ള പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ മെഷറിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ ഇൻ എ ത്രീ ബാലൻസ്ഡ് ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് ഉള്ളത് പവർ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫേസ് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇ ഫേസ് ഇൻറ്റു ഐ ഫേസ് ഇത് ഫേസ് വോൾട്ടേജും ഫേസ് കറണ്ടും ആണ് ഇ ഫേസും ഐ ഫേസും പറയണത് അതല്ല നമ്മൾ ലൈൻ വോൾട്ടേജും ലൈൻ കറണ്ടും ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇ എൽ ഐ എൽ ഇ എൽ ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ വോൾട്ടേജും ലൈൻ കറണ്ടും ആണ് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിലാണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇത്ര ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പവർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വാട്ട് മീറ്റർ വേണ്ടി വരും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മീറ്റർ വേറെ യൂസ് ചെയ്യണം വോൾട്ട് മീറ്റർ വേറെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും മീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് എൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയാണത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ അക്യൂറസി ഡ്യൂ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വാട്ട് മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്ററിന് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ വാട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു അമ്മീറ്ററും ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആക്യുറസി കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ മീറ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്യുറസി കുറവായിരിക്കും റീഡിങ് എറർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മീറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഓരോ മീറ്ററിലും റീഡിങ് എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സം ചെയ്യുമ്പം ടോട്ടൽ റീഡിങ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ കമ്പേഴ്സം കണക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ആകെ മൊത്തം ഹറിബിളെ ഒരു എല്ലാ കണക്ഷനും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് സർക്യൂട്ട് എല്ലാം കൂടി ആകെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ ഇൻവോൾവ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ എവറി ടൈം വെൻ ദ ലോഡ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ചേഞ്ചിങ് ലോഡ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ചിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അമ്മീറ്ററിൽ അമ്മീ അമ്മീറ്റർ വഴി കറണ്ടും വോൾട്ട് മീറ്ററും വഴി വോൾട്ടേജും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ പവറും മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ലോഡ് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പവർ ഫാക്ടർ കിട്ടുകയുള്ളൂ ടു ഗെറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റീഡിങ് ഓഫ് ദ പവർ ഫാക്ടർ ഡയറക്റ്റ് റീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു വിച്ച് ആർ റീസണബിൾ ആക്യുറബിൾ ആക്യുറേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ് അതായത് ഓരോ ടൈമിലെയും പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ റീഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാവുന്ന പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസണബിളി അവിടെ എന്തായിരിക്കും അത് കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറസിയും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഫേസ്
മറ്റേ കോയിൽ ഫിക്സഡ് കോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിന് സീരീസ് ആയിട്ട് അതായത് ലോഡിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് And the resistance is connected in series with each coil. രണ്ട് moving കോയിലിനും series ആയിട്ട് resistance ആറ് connect ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു resistance ആറിലൂടെയാണ് അതിനെ ഓരോ ഫേസിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദിസ് മീറ്റർ ഇസ് യൂട്ടബിൾ ഓൺലി ഫോർ ദ ബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് ബാലൻസ്ഡ് ലോഡിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഫേസ് ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് പവർ ഫാക്ടർ മീറ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് വേവ് ഫോം ഇവിടെ വരുന്ന സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈയിൽ വരുന്ന സപ്ലൈൻ്റെ വേവ് ഫോമിനെയും സപ്ലൈൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അത് രണ്ടിനും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ മൂവിംഗ് അയൺ ടൈപ്പ് പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മൂവിംഗ് അയൺ ടൈപ്പ് പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ നമുക്കറിയാം ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും അതുപോലെ മൂവിംഗ് അയൺ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എ സി മെഷർമെൻറ്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രണ്ട് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂവിംഗ് അയൺ ടൈപ്പ് പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് എ സി മെഷർ എ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മോർ പോപ്പുലർ ദാൻ ദ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോളോയിങ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് മൂവിംഗ് അയൺ പവർ ഫാക്ടർ ടൈപ്പ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിന് പറ താഴെ പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ അതായത് വർക്കിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഈസ് ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോക്ക് ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലാർജ് ആണ് ആസ് ഓൾ ദ കോയിൽസ് ആർ ഫിക്സഡ് ദർ ഇസ് നോ ലിഗമെൻറ്റ് കണക്ഷൻ നെസസറി എല്ലാ കോയിൽസും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കാരണം അവിടെ ലിഗമെൻറ്റ് കണക്ഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല സ്കെയിൽസ് ആർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ സ്കെയിൽസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ റീഡിങ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും and this meter is simple and robust in construction simple construction and robust construction and moving and power factor meter nath use edittullathu comparatively cheaper aanu cost koravaanu then the construction um adupole connection of the moving and type power factor meter fused for the balanced load balanced load condition la nammal use cheyina power factor moving and type power factor meter la connection um adupole adinte construction um aanu thaale kanichittullathu അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ദർ ആർ ത്രീ സിമിലർ കോയിൽസ് അത് സി വൺ സി ടു ആൻഡ് സി ത്രീ പ്ലേസ്ഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് അപ്പാർട്ട് ആൻഡ് കണക്ട് ടു ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ഡയറക്ട്ലി ഓൾ ത്രൂ ദ സെക്കൻഡറി ഓഫ് ദ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫിഗറിനകത്ത് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് കോയിലുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സി വൺ ഉണ്ട് സി ടു ഉണ്ട് സി ത്രീ ഉണ്ട് ഈ മൂന്നിനെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പാർട്ട് ആയിട്ട് അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിലാണ് ഈ മൂന്ന് കോയിലുകളും വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയാലായിട്ട് കാണാം മൂന്ന് കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിലാണ് കൂട്ടി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെൽറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിലാണ് മൂന്ന് കോയിലും വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സപ്ലൈ ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി വഴി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ കോയിൽ പി ഇവിടുത്തെ കോയിൽ ഏതാണ് കോയിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വട്ടത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കോയിൽ പി ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ത്രീ കോയിൽസ് ഈ മൂന്ന് കോയിലിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ആ മൂന്ന് കോയിലിനെയും കൂട്ടി ഒരു ഡെൽറ്റ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡെൽറ്റയുടെ മിഡിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കോയിൽ പീനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് ടു ലൈൻസ് ഓഫ് എ സപ്ലൈ എന്നിട്ട് ആ കോയിലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്രോസ് ദ ടു ലൈൻസ് ഓഫ് എ സപ്ലൈ സപ്ലൈയുടെ രണ്ട് ലൈൻ ഇവിടെ എൽ ടുവിനേക്കും അതുപോലെ എൽ ത്രീയിലേക്കും ആ രണ്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് സപ്ലൈക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു അതിൻ്റെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ കോയിൽ പി ദർ ആർ ടു വെയിൻസ് വി വൺ ആൻഡ് വി
point remove it to the dial kit to do and the rotating magnetic field produced by the three coils c1 c2 and the c3 interacts with the flux produced by the coil p we move the coil number c1 c2 c3 a moon coil produce a in magnet rotating magnetic field coil p produce a in the flex white interact chain and this causes the moving system to take up an angular position depending upon the phase angle of the current and then a random magnetic field or any magnetic flexes in the middle interact to see in the same take it number the moving system in a causes the moving system to take up an angular position about an answer is a moving system in a or a angular position and down on it's depending upon the phase angle of the current and I'm gonna cut it within the current in the phase angle and such a static in angular moment out of moving system and down the angular moment in the bar in them I'm gonna cut it within the current in the phase angle not depend to take it out of the then the general moving iron type power factor meter another single phase moving iron type power factor meter on a gang and I can a single phase moving iron power factor meter uses a phase splitting network I would do phase splitting network on a use in the comprising of a capacitor and an inductor and a resistor you would have a capacitor and the other one inductor and the car I am I3 in the world in a current day I link in a A3 in the world in a coil a capacitor right on a chill in the load I3 in the world in a current of a scene and them then a1 in the bar in the coil resistor right to connect to the tender then next to another a2 in the bar in the coil inductor l item connect to the tender to pass in the current i2 and then three facts three phase power factor meters for unbalanced load i'm a single phase on a bar in the pk is learning a three phase power factor meter for unbalanced load unbalanced load in the ocean will get a number you say in a three phase power factor meter on a gang and I can for measurement of the power factor in the three phase unbalanced systems two element or three element power factor meters with each element with a current coil and a pressure coil is used a big case lang and I can three phase unbalanced system measure a an item two element a link to element power factor meter a link to three element power factor meter on how do you say in them with each element I'm gonna get in there you can order a element in the very bottom out of three current coil and pressure coil and available I can and the pressure coils are moving coils are similar to that of a single phase power factor meters are mounted on one below the other on a single spin if it and there you can moving coils are linked pressure coils are normal moving coils I did can or a single spin in the male which it will have moving coils about two element and the end of pressure coil and the end of moving coil in them three element and angle moon the measure coil a link in a moon moving coils available are you can write a single spindle the male are you can other fixes a little number one in the male on the item and the pointer shows the result and the power factor or a pass in the current and necessity moving coils and down the deflection and sets and okay there you can point remove him and I'm a good result and the power factor get an idea can then low power factor meter next year no man that which in a low power factor meter low power factor measure and I told you instrument and the low power factor meters are generally available to read the power factor from the 0.5 lag to the unity and to 0.5 lead so that are not the power factor meters measure in the power factor and the range in the world in the 0.5 lag model 0.5 lag model 0.5 power factor lag model unity power factor when I want to go to 0.5 power factor lead where I am so that are not measure a little range in the world in the low power factor meters are especially constructed to read the power factor zero lag to the unit power factor as also are also used it is it point five lag where in a minute so that are not going to be a power factor meters you see are alone which are in them directly zero lag like okay you see and I'm in the thing in a low power factor meters and especially design to the low power factor meters on a you see are another then next step in the middle three bar new and chilling and analog power factor meter analog type power factor meter the guardian number three that are part of them the next to another digital power factor meter on a figure or a block diagram digital power factor meter and a block diagram for the gender digital power factor meter line and then they kill it and at the source or a 240 volt AC source on a quarter of the line voltage and other well in neutral room where in the line of neutral and the line where night to come other than there number of oscilloscope like you go to current away from the voltage way from a separate I did a kind of random number of oscilloscope like you go to oscilloscope in the load load like you connect to the tender 
then capacitor bank c c by 2 c by 4 agane capacitor bank ile oro capacitor indeyum oru alavana koduthirullathu c c by 2 c by 4 enna reethiyil aanu oro capacitor provide cheyidittullathu ini capacitor bank ilekku oru relay card connect cheyidittunde relay card ilekku microcontroller alengil nammude main circuit adinte power factor meter inde main circuit nu parayunnathu microcontroller aanu microcontroller na relay card ilekku relay card na capacitor bank ilekku appo relay card Relay work in the answer charitable capacitor and addition where the capacitor bank in the capacitor and addition C on a C by two on a C by four on a year the capacitor on a adding into the new relay card work in the answer charitable. Then I'm going to ask you main circuit in the seven segment display item the power factor three and measure the carnic. For the TX, the well RX number and the communication port on the carnage is a key. Used to calculate the present power factor of the system. It is instantly system and the power factor and the measure and item of the Sadi Kinadane. You know, digital power factor meter which is Namkora instantly power factor measure and item Sadi Kim. And the power factor is correctly corrected using the true power technique. True power technique of Yoshitani with a power factor and Namla correct another. Power factor value so obtained is communicated to the microcontroller via the pins TX and TX. TR. Tx um, sorry, Rx um, we use it. Anu, namale, endi, namale, uh, true, power, true power line technique we use it. Under power factor, na, uh, power factor na measure it. Angne measure the power factor na endi um, communication port vary. Adi Tx, adi bolle Rx na vary na. Ande communication pin ne vary. Namale endi um, microcontroller leki microcontroller leki communicate. And the program fit to the microcontroller then analyzes the power factor. Microcontroller is already programmed. We have a microcontroller. We have a program. We have a power factor. We have a microcontroller. And the power factor gets displayed on the 7 segment display connected to the microcontroller. The microcontroller is like 7 segment display connected to the measure the value. We have a microcontroller. We analyze the power factor. We have a 7 segment display. Like display is the power factor is above the preset value. In this power factor, we have the preset value. We have the power factor system. We have the supply of 50 Hz. Suppose we have 49.5. That is the very We have the preset value. We have the value of 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 the value the value of 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 the the relay is the same as the relay card. The relay card is the same as the relay card. The relay card is normally closed, normally open, and the position is the same Once the power factor lowers to a value below the preset mark, the preset is the value. 49 is the frequency band. 49 is the same as the frequency band. 48 Hz the send signal is sent to the relay card. Relay card like microcontroller and relay card like signal is sent. The relay card consists of relays along with the LEDs for detecting the operation of the relays. Relay card and the relays and the other one then have the LEDs and the relays and the operation and detect the LEDs and the LEDs and the provide the tender. The input to relays is sent by an optocoupler and then through a current amplifier before it reaches the relay. Relay like a codicuna input and number of two coupler and pinna the current current amplifier room by an number of relay like a director relay like a codicunilla or opto coupler room at the volume current amplifier room by an relay like a provide another. The particular relay operates and connects the respective capacitor bank to it. Padanathan relay, Avshamitilla relay work either to Namka powder power factor Korovana and then take it a power factor and the improve Chianet, a power factor improvement in the number you see in the capacitor and a capacitor bank and a southern power factor improve Chianet and number you see are another. Capacitor bank in the room, another correct capacitor available. I reckon a capacitor improve Chianet and number like you see in the capacitor bank and a door to a key. I relay card, not take a signal one to go in a capacitor power factor adjust Chianet. 
കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്കിനകത്ത് സി സി ബൈ ടു സി ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പല വാല്യൂലുള്ള കപ്പാസിറ്റർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് കപ്പാസിറ്റർ ആഡ് ചെയ്താലാണോ നമുക്ക് റീസെറ്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടറിനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേ അത് പവർ ഫാക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ സോറി കപ്പാസിറ്ററിനെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് അഡീഷൻ നടക്കും റിലേ കാർഡ് അതിനെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് റിലേ എന്ത് ചെയ്യും റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യും ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ റിലേ ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ദ എൽ ഇ ഡി ദർ ബൈ ലീഡിംഗ് ടു ദ എമിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി എൽ ഇ ഡി അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി എന്ത് ചെയ്യും ഏത് റിലേ ആണോ റിലേയുടെ ഓപ്പറേഷനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും എ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാവ് ബീൻ പ്രൊവൈഡ് സോ ആസ് ടു അനലൈസ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് ഫോംസും അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടൈം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ ഓസിലോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് വേവ് ഫോമും അതുപോലെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോമും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറും അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഓസിലോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടും ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിലെയും പെർട്ടിക്കുലർ വേവിൻ്റെ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറും വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ വേവിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഓസിലോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പ് പെർഫെക്ടർ മീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോങ് ടെസ്റ്റർ ആണ് ടോങ് ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാമ്പോൺ അമ്മീറ്റർ ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിവൈസ്ഡ് ഓർ ഡി ഫോർ ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സി കറണ്ട് വിത്തൗട്ട് ഇൻറ്ററക്റ്റിംഗ് ദ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ ഇൻറ്ററക്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിലെ എ സി കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ടോങ് ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവൈസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിന് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും അതിന് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മെഷർമെൻറ്റ് കൊ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാതെ ആ ലൈനിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിൽ എ സി കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ടോങ് ടെസ്റ്റർ അതിന് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ഓൺ അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമ്പ് ഓൺ അമ്മീറ്റർ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചത് പോലെ ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടറാണ് അങ്ങനെ കറണ്ട് കണ്ടക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടോങ് ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിന് അതിൻ്റെ മേലെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടോങ് ടെസ്റ്ററിനെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കറണ്ട് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് കാണിക്കും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺലി വൻ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് ദ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോങ് ടെസ്റ്ററിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ മെയിൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഫാരഡേസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വൺ എ ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കോയിൽ ആൻഡ് ഇ എം എഫ് എസ് എൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ കോയിൽ ഒരു കോയിലുമായിട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ കോയിൽ സോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ചേഞ്ചസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ആ കോയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കാരണമാണ് അതിലൊരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായത് ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് അക്കോർഡിംഗ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആ കറണ്ട് ഒരു ചേഞ്ചിങ് കറണ്ടാണ് അവിടെയും ഉണ്ടാകുന്നത് If an alternating current is flowing through the coil, in the coil, if there is an alternating current flow in the coil, the magnetic flux is produced also alternative. If there is an
സ്പ്ലിറ്റ് കോഡ് മീറ്റർ ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഉണ്ട് വിത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് കോർ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് കോറും കൂടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു റെക്റ്റിഫയർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൊണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദ കറണ്ട് ടു ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ സെർവ്സ് ദ പ്രൈമറി ഓഫ് വൺ ടേൺ കോയിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് കണ്ടക്ടറിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് ഏതാണോ അതാണ് പ്രൈമറി കോയിലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് എ കറണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡറി കോയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് പ്രൈമറി കോയിലുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡക്ഷൻ പ്രകാരം സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് കറണ്ട് കോസസ് ദ മീറ്റർ ടു ഡിഫ്ലക്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ മീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു മെഷർ ദ കറണ്ട് വിത്ത് എ ക്ലാമ്പോൺ മീറ്റർ ഓപ്പൺ ദ ജോസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ആ ജി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലാമ്പോൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോക്ക് പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മീഡിയം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ജോസിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കണ്ടക്ടറിനെ ക്രോസുള്ള കറണ്ടാണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് അതിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതിയോ ഓൺ വിച്ച് യു വാണ്ട് ടു മെഷർ ദി കറണ്ട് കഷൻ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മേലെ ആ ജോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊളുത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക വൺസ് ദ ജോസ് ആർ ഇൻ പ്ലേസ് ജോസ് ഒരിക്കൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലോ ദം ടു ക്ലോസ് സെക്യൂർലി അത് സെക്യൂർലി ക്ലോസ് ആയിക്കോളും ദൻ റീഡ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പൊസിഷൻ ഓൺ ദ സ്കെയിൽ സ്കെയിലിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റീഡ് ചെയ്യുക ഫിഗർ ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് റെക്റ്റിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ കോർ ഈസ് ക്ലാംബ്ഡ് അലോങ് എ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോറും പ്രൊഡ്യൂസസ് എ കറണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ആ ക്ലാമ്പ് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെൻ ദ കോർ ഈസ് ക്ലാംബ്ഡ് അലോങ് അറൗണ്ട് എ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ നമ്മളവിടെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും കോറാണ് അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കോറിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കോറിനെ നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ കറണ്ട് എന്താ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് അത് കാരണം സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ഒരു കറണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദിസ് കറണ്ട് കോസസ് എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ മീറ്റർ മൊമെൻറ്റ് ആ കറണ്ട് കാരണം മീറ്റർ മൊമെൻറ്റിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദ കറണ്ട് റേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ റേഞ്ച് സ്വിച്ച് അവിടെ റേഞ്ച് സ്വിച്ച് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം റേഞ്ച് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ദ ടാപ്സ് ഓൺ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡറി അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ വരുന്ന ടാപ്പിന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് റേഞ്ച് സ്വിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിടാം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ റേഞ്ചും മാറ്റി കൊടുക്കാം ടോങ് ടെസ്റ്റർ മീറ്ററിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് ഫോർ മെഷറിൻ്റെ ഇൻകമിങ് കറണ്ട് എന്ന മെയിൻ പാനൽ ബോർഡ് മെയിൻ പാനൽ ബോർഡിലെ ഇൻകമിങ്ങിൽ ഇൻകമിങ് പാനൽ ബോർഡിലെ ഇൻകമിങ് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ പവർ കറണ്ട് ഓഫ് എ സി വെൽഡിങ് ജനറേറ്റർ എ സി വെൽഡിങ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ പവർ പ്രൈമറി കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ എ സി വെൽഡിങ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂലി റിവൈൻഡഡ് റീവൈൻഡഡ് എ സി മോട്ടോർ ഫേസ് കറണ്ട് ആൻഡ് ലൈൻ കറണ്ട് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത ഒരു എ സി മോട്ടറിൻ്റെ ഫേസ് കറണ്ടും ലൈൻ കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് ഓഫ് ഓൾ എ സി മെഷീൻസ് എല്ലാ എ സി മെഷീൻസിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാം ദ ലോഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ഓൾ എ സി മെഷീൻസ് ആൻഡ് കേബിൾസ് എല്ലാ എ സി മെഷീൻസിനെയും കേബിൾസിൻ്റെയും ലോഡ് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാം ഫോർ മെഷറിങ് ദ അൺബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് ബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് രണ്ടിലും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അൺബാലൻസ്ഡ് ലോഡിൽ മെഷർ ചെയ്യാം ബാലൻസ്ഡ് ലോഡിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ദൻ ഫോർ ഫൈഡിങ് ദ ഫോൾസ് ഇൻ ദ എ സി ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർസ് എ സി ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിലെ ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ